வணக்கம் நான் டாக்டர் கிறிஸ்டன் லியூ இந்த காணொலியில் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு புண் தொடர்ச்சியாக எதனால் ஏற்படுகிறது சிலருக்கு புண் ஏற்படும் போது அது குணமாக அதிக நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் இதன் பின்னால் இருக்கும் காரணம் என்ன இந்த புண்ணை வேகமாக குணமாக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து இந்த காணொலியில் முழுமையாக தெரிந்து கொள்வோம் ஸோ முதல்ல வந்து சர்க்கரை நோய் என்னான்னு சுருக்கமாக பார்ப்போம் சர்க்கரை நோய் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்க்கும்போது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற சர்க்கரையின் அளவை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இன்சுலின் என்ற ஹார்மோன்ஸ் வந்து போதிய அளவில் உடம்பில் சுரக்காமல் இருக்கும் பட்சத்திலோ அல்லது அது சுரக்கும் சுரந்தாலும் போதிய அளவில் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தும் அளவிற்கான சக்தியை அது இழக்கும் தன்மையிலோ வந்து இந்த சர்க்கரை நோய் மனிதர்களுக்கு உருவாகும் ஸோ இந்த டயபெட்டிக் ஃபுட் அல்சர்னு பார்க்கும்போது இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு உருவாகிற ஒரு முக்கியமான காம்ப்ளிகேஷன் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை தான் வந்து இந்த டயபெட்டிக் ஃபுட் அல்சர் ஸோ கிட்டத்தட்ட சர்க்கரை நோயாளிகளில் பதினைந்து சதவீதம் பேர்களுக்கு வந்து இந்த டயபெட்டிக் ஃபுட் அல்சர் வந்து உருவாகிறது பெரும்பாலும் வந்து இந்த டயபெட்டிக் அல்சர் வந்து காலிகளில் தான் வந்து அதிகமாக ஏற்படும் அதை தவிர்த்து ஒரு சில நேரங்களில் வந்து அதிகமாக சில இடங்களில் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த இடங்கள்லேயும் வந்து புண் உருவாக வாய்ப்புள்ளது ஸோ குறிப்பாக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ கைகளை மட்டும் நம்ம அடிக்கடி எதையாவது செய்துட்டு இருக்கிற வேலைகளை நம்ம தொடர்ச்சியாக செய்கிறோம் அல்லது வந்து நம்ம எப்போவுமே படுத்திருக்கிறோம் அப்போ வந்து முதுகில் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரெஷர் கொடுக்குற ஏரியாஸ்லேயும் வந்து அதிகமாக ஏற்படும் இதை தவிர்த்து முழுவதும் அதிகமாக வந்து கால்களில் வந்து ஏறத்தால ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் அளவிற்கு வந்து கால்களில் வந்து ஏற்படும் எதனால் வந்து இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு புண் உருவாகிறது என்பதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ எதனால் உருவாகுன்னு பார்க்கும்போது முதல் காரணம் வந்து அதிகமான சர்க்கரை அளவு இது அனைவருக்கும் தெரிந்தது தான் ஸோ அதிக சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து இந்த புண் குணமாவதற்கான நார்மல் மெக்கானிசத்தை வந்து இன்ட்ரப்ட் பண்ணும் ஸோ இதனால் வந்து இந்த கிரானுலேஷன் ப்ராசஸாக இருந்தாலும் சரி பிளாட்லெட்ஸ் வந்து ஃபார்மேஷனாக இருந்தாலும் சரி இது மாதிரியான பல உள்ளாடி நடக்கிற நார்மல் பிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸை வந்து இன்ட்ரப்ட் பண்ணோம் இதனால் வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு புண் வந்து குணமாவதற்கு வந்து தாமதமாகும் ரெண்டாவதுன்னு பார்க்கும்போது புவர் சர்க்குலேஷன் போதிய அளவிலான இரத்த ஓட்டங்கள் வந்து அந்த இடங்களில் இல்லாமல் போகிற பட்சத்தில் வந்து அந்த இடங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதோட டிஷ்யூஸை வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸை வந்து லாஸ் பண்ணி அந்த இடங்கள் வந்து புண் வேகமாக குணமாகாமலும் அந்த இடம் அழுகி போவதற்கான வாய்ப்புகளும் ஏற்படும் தேர்டின் பார்க்கும்போது நெர்வ் டேமேஜ் ஓ நரம்புகள் வந்து செயலிழந்து போகிறது அல்லது பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகிறது ஸோ தொடர்ச்சியாக சர்க்கரை நோய் இருக்கும்போது இவை வந்து ஒரு முக்கியமாக வந்து இவை வந்து நரம்புகளை தாக்கும் தன்மை உள்ளது ஸோ இதனால் வந்து சில நேரங்களில் வந்து இந்த புண் கைகள் கால்களில் ஏற்படும் போது நமக்கு போதிய அளவில் வந்து நரம்பு வந்து சரியாக நமக்கு உணர்த்தாமல் நம்ம அதை கண்டுக்காமல் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த புண் வந்து பெரிதாகி இந்த புண்ணால் பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தக்கூடும் ஸோ இதனால் வந்து நெர்வ் டேமேஜ் ஒரு முக்கியமாக உருவாகிற <laughs> கிருமிகளை கொல்ல முடியாமல் நோய் புண் வந்து பொறுக்கிறதற்கு வந்து தாமதமாகும் ஓவராலாக வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு புண் உருவாகிறது வந்து இதுதான் வந்து இதெல்லாம் தான் வந்து முக்கியமான காரணங்கள் ஸோ இப்போது இந்த சர்க்கரை புண் வந்து உருவாகும் போது வேறு என்ன அறிகுறிகள் வந்து அந்த புண்ணில் வந்து காணப்படும்ன்றத நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் வீக்கம் வந்து அந்த புண்ணில் வந்து காணப்படும் அந்த புண் இருக்கிற இடத்தோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதே நேரம் வந்து அந்த புண்ணை வந்து தொடும்போது அது வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக வந்து காணப்படும் இன்னும் வந்து ஒரு துர்நாட்டம் அந்த புண்ணிலேருந்து வீசும் அதை வந்து அந்த புண்ணை வந்து நம்மளால் தொட முடியாது தொடும்போது அதிகப்படியான வலி வந்து காணப்படும் மேலும் அந்த புண்ணை சுற்றி இருக்கிற ஏரியாஸில் இருக்கிற ஸ்கின்ஸ் வந்து ரொம்ப அடர்த்தியாக திக்கனிங்காக காணப்படும் உள்ளாடி புண் வந்து ரொம்ப மெலிசாக வந்து இருக்கும் அதோட சேர்த்து வந்து காய்ச்சல் மற்றும் குளிர் வந்து சில சமயங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து காணப்படும் ஸோ இவை எல்லாம் வந்து தான் வந்து இந்த டயபெட்டிக் புண்ணு புண்ணுக்கான அறிகுறிகள் ஸோ இனி வந்து எப்படி வந்து தவிர்ப்பது வீட்டு மருத்துவம் என்ன என்பதை வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி தவிர்ப்பது என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கால்களை வந்து ரொம்ப சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் தொடர்ச்சியாக வந்து கால்கள் வந்து அசுத்தமான நீர்களிலோ அசுத்தமான இடங்களிலோ வந்து போகாமல் வந்து கால்களை வந்து முடிந்த அளவு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் இருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணி சுத்தமாக வைத்திருக்கிறது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது 
அடுத்தது வந்து அவாய்டு இன்ஜுரி அடிக்கடி கை கால்களில் வந்து கீரல்கள் ஏற்படாமல் வந்து பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அடுத்தபடியாக வந்து சர்க்குரையை வந்து கட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் அதற்கு அடுத்து தான் உயர் ரத்த அழுத்தத்தையும் வந்து நார்மலாக வந்து நார்மல் ரத்த அழுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து அடுத்தது வந்து புகையிலை மதுபானங்களை வந்து தவிர்க்க வேண்டியது அவசியம் இன்னும் அதிகப்படியான உடல் எடையை குறைத்து நார்மலான எடையில் வைத்திருக்கிற வேண்டியது அவசியம் இன்னும் உடலில் வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ரொம்ப நம்ம செய்து வர வேண்டியது அவசியம் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து இவை நார்மலான ஹெல்த் ஹெல்த்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதற்கு அடுத்ததாக வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதிகமாக கெட்ட கொழுப்புகள் இருக்கும் உணவுகளை தவிர்த்து நல்ல கொழுப்புகள் உள்ள உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் இந்த பிஸ்கட்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ் இவைகள் எல்லாம் வந்து அதிகப்படியான கெட்ட கொழுப்புகள் இருக்கும் சரி இப்போ வீட்டு மருத்துவம் என்ன என்பதை குறித்து நம்ம பார்ப்போம் முக்கியமான முதன்மையான வீட்டு மருத்துவம் பார்க்கும்போது இவை சுத்தமான தேன் இந்த தேனில் வந்து ஆன்டி ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதோட வந்து பெயின் ரெடியூஸ் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது ஸோ இதை வந்து பல நூற்றாண்டுகளாக வந்து நம் முன்னோர்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தி வருகிற ஒரு மருந்தாகும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு உருவாகிற புண் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த தேனை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி மறுநாள் வந்து ஒரு உப்பு தண்ணியில் கழுகுனதாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண தண்ணியிலே கழுகி நன்கு கழுகி அதை வந்து தொடைத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த தேனை வந்து அடிக்கடி அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா இந்த புண் வந்து வேகமாக குணமாக வந்து உங்களுக்கு நல்ல வித்திர உதவி செய்யும் அடுத்தது வந்து ஒலி ஆயில் ஸோ இந்த ஒலிவாய் எண்ணையும் வந்து இந்த புண்ணை பொறுக்கிறதற்கும் அதில் இந்த ஆன்டி பைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மற்றும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதனால் வந்து வீக்கம் குறைவதற்கும் இந்த புண் வேகமாக குறைவதற்கு வந்து ஒலிவாய் எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்யும் அடுத்தது வந்து இந்த அலோவேரா ஸோ இந்த சோற்று கட்டாலை வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது வீக்கங்க வீக்கத்தை வந்து குறைக்கும் ஆன்டி பயோட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது கிரி சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணவும் அதை வந்து அதில் அதை எதிர்த்து போராடவும் வந்து உதவி செய்யும் வலியை குறைக்கிறதற்கும் வந்து சோற்று கட்டாலை வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஸோ அவையும் வந்து இந்த புண்கள் இருக்கிற இடங்களில் வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தி வரலாம் அடுத்தது வந்து காஃபி நல்ல சுத்தமான காஃபியாக இருந்தால் அதையும் வந்து அந்த ரத்த ஓட் அந்த இடங்களில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சின்ன புண்ணாக இருந்தால் அந்த இடங்களில் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தி வரலாம் ஸோ அவை வந்து ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து அந்த புண் வேகமாக குணமாகுவதற்கு வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஸோ இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மற்றும் பக்க விளைவில்லாத இயற்கை மொழிகள் மற்றும் ஹோமியோபதி சிகிச்சை மூலம் உங்களுக்கு இந்த சர்க்கரை டோய் மற்றும் இந்த சர்க்கரை புண்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று நினைத்தீர்கள் என்றால் என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு நிச்சயம் உதவி செய்கிறேன் மற்றும் ஒரு பயனுள்ள தகவல் மூலம் உங்களையும் வந்து சந்தி